സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈബത്ത് വെച്ചാൽ ആപത്ത് കാലത്ത് കാപത്ത് തിന്നാം ഇതൊരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എങ്കിലുമുള്ള ഈ സമ്പത്ത് ഏതാണ്ട് അസ്തമിക്കാറായ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈ പത്ത് തൈകൾ വെച്ചാൽ ഊർദ്ധ്വശ്വാസം വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും വളരെയേറെ വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആപത്ത് കാലത്ത് കാ പത്ത് തിന്നാം കാരണം നേതൃദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പ്രകാശ് കാരാട്ടും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെ ഒന്ന് പൊക്കിക്കാണിക്കാൻ സി പി എമ്മിന് ഉണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ അവ്യക്തത പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇൻ്റലക്ഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ ദില്ലിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ സഞ്ചിയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും സ്വാഭാവികമായും പാർട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന പദവിയിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആർജവം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഇവർ വർഗബഹുജന സംഘടനകളുടെ ഒരു ആ വർഗബഹുജന സംഘടനകളിലേക്ക് സി പി എം വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് നോക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രതീക്ഷയോട് നോക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഒന്ന് എസ് എഫ് ഐയും ഒന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐയും ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം കേരളത്തിൽ ആണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് ഏറ്റവുമധികം സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള വേരോട്ടമുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് ഈ സംസ്ഥാന വയസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിലാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ളത് ആ എസ് എഫ് ഐ പേരുദോഷത്തിൽ നിന്നും പേരുദോഷത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂപ്പുകുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അവരുടെ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിനും ആ ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലുമില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയായിട്ടുള്ള ദില്ലിയിലേക്ക് ചെന്നാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല ഇങ്ങനെ എസ് എഫ് ഐക്ക് വളരെയേറെ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെയും അവർ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മോണോപ്പുളി സ്ഥാപിച്ചു പോരുന്നു പക്ഷേ അതിനെതിരെ എതിർ ശബ്ദം എസ് എഫ് ഐക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കണ്ടതാണ് എസ് എഫ് ഐക്കാർ തമ്മിൽ അടിക്കുന്നു ഒരു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐക്കാർ തന്നെ കത്തി കുത്തി ഇറക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ തെറ്റുതിരുത്തൽ വേണമെന്ന് എസ് എഫ് ഐയോട് സി പി എമ്മിൻ്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കർശനമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ എസ് എഫ് ഐ ഒരു ചെറിയ ശുദ്ധി കലശത്തിനൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന രസകരമായ കൗതുകകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം അനുസരിച്ച് ഇനി മുതൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അക്രമികളും സംഘടനയിൽ വേണ്ട എന്നാണ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പകുതിയോളം പേർ എസ് എഫ് ഐയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പേരുദോഷം മാറ്റാൻ സംഘടനാ രേഖ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എസ് എഫ് ഐ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായും കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള പല വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളും നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആശയപരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ എസ് എഫ് ഐക്കാരൻ എ ബി വി പിക്കാരൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ നിന്നും എ ബി വി പിക്കാരൻ കെ എസ് യുക്കാരൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ നിന്നും കെ എസ് യുക്കാരൻ എം എസ് എഫുകാരൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ നിന്നും എം എസ് എഫുകാരൻ എ എസ് എഫുകാരൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ നിന്നും ഈ എ എസ് എഫുകാരൻ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സേനയുടെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ക്യാമ്പസിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ നിന്നും ആ വിദ്യാർത്ഥി സേനക്കാരൻ എ ഡി എസ് ഒ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ പങ്കിട്ട് കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു സുരഭിലമായ വളരെ മധുരതരമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാലയ സ്മരണ എൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരു അക്രമവും അരാജകത്വവും ഒന്നും ഞാൻ പഠിച്ച ക്യാമ്പസിൽ കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല പേരിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ ചെറിയ സംഘർഷങ്ങളും പ
അതുകൊണ്ട് അത് എത്രത്തോളം നടപ്പിലാക്കാൻ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വം തയ്യാറാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു അവ്യക്തതയുണ്ട് ഒരു സന്ദേഹമുണ്ട് മാത്രമല്ല സംഘടനയുടെ രേഖ സംഘടനാ രേഖ പ്രവർത്തന രേഖ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എസ് എഫ് ഐ എന്നാണ് ഒരു പുതിയ വിവരം അതിന് വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരെയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ നീക്കവുമായി എസ് എഫ് ഐ അതായത് ഈ പ്രവർത്തകരുടെ പെരുമാറ്റം സംഘടനയ്ക്ക് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി വളരെ വൈകി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിവേകമാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള സംഘടനാ രേഖ സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള നടപടി നടപടി എസ് എഫ് ഐ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനം സംഘടനയ്ക്കുണ്ടാക്കിയ പേരുദോഷം കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എസ് എഫ് ഐയുടെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയാണ് പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ചില നേതാക്കളുടെയും ചില പ്രവർത്തകരുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തന രീതി അവരുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ഇതൊക്കെ സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ തോതിൽ അവമതിപ്പ് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ എസ് എഫ് ഐ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് കടുത്ത അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന തിരിച്ചറിവ് വളരെ വൈകിയാൽ വൈകിയാണെങ്കിലും എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കൗതുകകരമായ വാർത്ത തന്നെ നേതാക്കൾ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കരട് സംഘടനാ രേഖ ചർച്ച ചെയ്യാനായി എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നിരുന്നു യൂണിറ്റ് തലം വരെ അഭിപ്രായം തേടാനാണ് ആ കൺവെൻഷനിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന തീരുമാനം നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് സംഘടനാ രേഖയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകുക വ്യക്തിശുദ്ധിയും പഠന മികവും രാഷ്ട്രീയ ബോധവുമാണ് സംഘടനാ രംഗത്ത് അനിവാര്യം അധ്യാപകനോട് കലഹിക്കുകയും കലാലയം അലങ്കോലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനമല്ല ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐക്കാരോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം വളരെ വൈകിയായാലും അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമെന്നത് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡായിട്ട് നമ്മളും കാണുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥി വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളുകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ നയിക്കാനാവില്ല അതും വളരെ പൊതുവെ ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് മാതൃകയാകാതെ അധ്യാപകനെ പിടിച്ചു തള്ളി അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ കസേര കത്തിച്ച് പാഠപുസ്തകം വലിച്ചു കീറിക്കളഞ്ഞ് മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കുത്തി അടിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു പക്ഷേ പേടിച്ച് പത്ത് മുപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരോടൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ മനസ്സ് കൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഏ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ആ നേതാവിനിട്ട് തന്നെ പണിയാൻ ആ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ തയ്യാറാവുമെന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴാണ് എസ് എഫ് ഐ തിരിച്ചറിയുന്നത് ലഹരി ഒരു ഒരു തരത്തിലും ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും രേഖ പറയുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം അനാവശ്യ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ഉൾപ്പെടുന്നവരെ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ നിന്നും സംഘടനയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണമെന്നും സംഘടനാ രേഖ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്ന കുറ്റത്തിന്റെ പാപഭാരം സംഘടന ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളതെന്നും ഈ സംഘടനാ രേഖയുടെ കരട് ഈ കൺവെൻഷനിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്യാമ്പസുകളിൽ ഗ്യാങ്ങുകൾ രൂപീ രൂപവൽക്കരിക്കുകയല്ല രാഷ്ട്രീയ ബോധമുണ്ടാക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകരുടെ കടമയെന്നും ഈ കൺവെൻഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കരട് ഒരു സംഘടനാ രേഖയിൽ പറയുന്നു എന്തായാലും എസ് എഫ് ഐ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാതയിലാണെന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നടപ്പിലാകുമെന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം പക്ഷേ എസ് എഫ് ഐ പോലെയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഇത് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിപ്ലവ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും മാർക്കുമില്ല അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് പോലുമില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ എത്ര നാളത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂടും ചൂരും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി വീണ്ടും ചങ്കരൻ തെങ്ങിൻ മേലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാവും കാര്യം കാരണം പലപ്പോഴും പല നേതാക്കളെയും അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട് വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ട് എസ് എഫ് ഐ പക്ഷെ അവർ ആ സസ്പെൻഷൻ കാലാവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പഴയതിലും അങ്ങനെ അപ്പുറമായിട്ടാണ് അവരുടെയൊക്കെ പെരുമാറ്റം കാരണം നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ സംഘടന വ്യക്തി കേന്ദ്രീ കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നത് അത് ഏത് സംഘടനയായാലും ശരി അത് എസ് എഫ് ഐ എന്നല്ല ഏത് സംഘടനയായാലും ശരി വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നത് വലിയ അപകടകരമാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ജനാധിപത്യ ഒരു